एवरीबडी मैं हूँ प्रिया एंड आप देख रहे हैं फिरोलॉजी लीगल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में जो अगर आप लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बात करते हैं 1951 की देश नया नया आजाद हुआ था नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था जरूरत थी कि देश भर में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी आए जिसके लिए यह जरूरी था कि हम लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें पर जैसे ही पार्लियामेंट जमींदारी अबोलिशन लॉज लेके आती लोग उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करने लगते इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन जिसकी ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे पहले इंसर्ट किया गया नाइन्थ शेड्यूल अब कॉन्स्टिट्यूशन के नाइन्थ शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट्स आते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं कर सकते हैं तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया नाइन्थ शेड्यूल जिसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जमींदारी अबोलिशन लॉस को इसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉस 2 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है उसमें इंसर्ट किए गए ये तीन न्यू रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो ये तीन न्यू रिस्ट्रिक्शन इंसर्ट किए गए एंड फाइनली आर्टिकल फिफ्टीन में इंट्रोड्यूस किया गया क्लॉस फोर जिसकी वजह से स्टेट के पास ये पावर आ गई कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए प्रोविजन बना सके अब आजादी के वक्त मतलब 1947 से 1950 के बीच जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे हमने उन सबको इंटीग्रेट किया और अपना इंडियन यूनियन बनाया जिनके स्टेट का डिवीजन हमने ए बी सी और डी कैटेगरी में किया पर आजादी के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स होने लगे और वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे मतलब भाषा के बेसिस पे स्टेट्स का डिविजन चाहते थे जिसकी वजह से पास हुआ सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 जिसमें हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई और लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन किया कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने आजादी के बाद इनकॉपरेट किया ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो उन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं टेंथ अमेंडमेंट से हमने दादर एंड नागर हवेली को इनकॉपरेट किया ट्वेल्थ अमेंडमेंट से गोवा दमन एंड ड्यू को थर्टींथ अमेंडमेंट से हमने नागालैंड को स्टेट का स्टेटस मिला इसके लिए जो स्पेशल प्रोविजन है वो आपको आर्टिकल 371 ए में मिल जाएगा फोर्टींथ अमेंडमेंट से पुडुचेरी को इनकॉपरेट किया वहीं ट्वेंटी सेकेंड अमेंडमेंट में आसाम से मेघालय को अलग करके उसे एक सेपरेट स्टेट का स्टेटस दिया और थर्टी सिक्स अमेंडमेंट से सिक्किम को स्टेट का स्टेटस मिला ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के जस्ट पहले आया था गोलकनाथ केस का जजमेंट जिसके जजमेंट से पार्लियामेंट काफी नाराज था उन्होंने मेनली ये तीन चीज कही सबसे पहले पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट्स करती है वो थर्टीन क्लॉस थ्री के अंदर कवर होगा मतलब इन अमेंडमेंट्स का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है दूसरा ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है अमेंडमेंट के उनके पास लिमिटेड पावर्स है और तीसरा ये कहा कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट लाती है जो कि फंडामेंटल राइट right से खिलाफ है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उसे हम वॉइड करार कर सकते हैं अब इस जजमेंट से पार्लियामेंट की जो अनलिमिटेड पावर्स थी वो खत्म होते जा रही थी पर पावर में थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो कि हमेशा से ये चाहती थी कि हमेशा पार्लियामेंट सुप्रीम रहे जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव नहीं इसीलिए उन्होंने पास किया ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 जिससे उन्होंने ये दो मेजर चेंजेस किए सबसे पहले तो उन्होंने आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 और इसी के तरह आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड कर दिया इन दो न्यू इंसर्शन की वजह से अब पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट इवन फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकते थे उनकी पावर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी दूसरा चेंज उन्होंने ये किया कि इस अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को रैटिफाई करना ही पड़ेगा उनकी असेंट कंपलसरी थी वो उसे मना नहीं कर सकते थर्टी एट और थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट एमरजेंसी से रिलेटेड है थर्टी एट अमेंडमेंट से पहले अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 के थ्रू नेशनल इमरजेंसी जारी करते हैं तो उनकी जो रीजनिंग है उसे क्वेश्चन किया जा सकता था पर 38 अमेंडमेंट के बाद 
आर्टिकल 123 क्लॉज 4 इंसर्ट कर दिया गया और ये कहा कि प्रेसिडेंट जिन भी रीजंस के वजह से इमरजेंसी ला रहे हैं वो रीजंस फाइनल और कंक्लूसिव रहेगा उसका कोई चैलेंज नहीं हो सकता और उसी तरह जब अलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेके केस चल रहा था तब उन्होंने थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट पास किया और इलेक्शन डिस्प्यूट किस तरह से सॉल्व होते हैं उसे ही बदल दिया थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर इन चार पोस्ट को लेके कोर्ट में कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती कोई केस नहीं हो सकता अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे डिबेटेबल अमेंडमेंट की फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इतने प्रोविजन चेंज किए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ध्यान रखिए कि ये अमेंडमेंट तब लाया गया जब ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही थी तब जब मैक्सिमम ऑपोजिशन लीडर्स ऑलरेडी जेल में थे पावर में थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और इस बार उनका मकसद था कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास ट्रांसफर करें। चलिए देखते हैं कि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस आए इसने प्रियाम्बल में ये तीन नए वर्ड एड किए सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटेग्रिटी साथ ही में एक नया पार्ट फोर एड किया जो फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है इसके साथ ही आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 ऐड किया जिससे अब अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट पास करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता लोकसभा का टेन्योर पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया साथ ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुडिस्टिक्शन को स्ट्रिक्टली कर्टेल किया लास्टली एक नया आर्टिकल आर्टिकल थर्टी डी एड किया जो प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज की बात करता है इससे पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गई थी कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज से डील करने के लिए कैसे भी लॉज लागू कर सकती थी फंडामेंटल राइट से वॉयटिव भी फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट लाया गया था ताकि वो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में जो भी चेंजेस किए गए थे उसे दूर कर सके ये अमेंडमेंट जब इंटरनल इमरजेंसी खत्म हो गई थी तब लाई गई थी इसके मेजर चेंजेस देखते हैं सबसे पहले तो इसे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right कर दिया था दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्टिक्शन को रिस्टोर किया था तीसरा आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का जो एक ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको बदलकर आर्म रिबेलियन कर दिया साथ ही ये भी कहा कि इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता नेक्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए अब सिर्फ सिंपल नहीं स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी और फाइनली आर्टिकल 352 में क्लॉज 5 ऐड किया जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू करने की पावर फिर से आ गई अब क्विकली फिफ्टी सेकेंड और सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट को भी देख लेते हैं फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट में टेंथ शेड्यूल को एड किया गया जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदला कानून पास करवाया गया और 61st अमेंडमेंट से आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है इस अमेंडमेंट से ही हमारी वोटिंग एज 21 इयर्स से घटकर 18 इयर्स हो गई 73rd अमेंडमेंट से पंचायत सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला कैसे क्योंकि इसी अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज बिल अडोप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नाइन एड किया जिसका नाम था पंचायत साथ ही में इंसर्ट हुआ इलेवेंथ शेड्यूल जिसमें पंचायत से रिलेटेड 29 नाइन आइटम्स है इसी तरह 74th अमेंडमेंट से नगर पालिका बिल अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नाइन ए इंसर्ट किया गया जिसका नाम था म्यूनसिपैलिटी साथ ही में इंसर्ट किया गया ट्वेल्थ शेड्यूल जिसमें म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड एटीन आइटम्स है अब देखते हैं एटी सिक्स अमेंडमेंट को जिसने ये तीन मेजर प्रोविजन एड किए सबसे पहले आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो कि एक फंडामेंटल राइट है ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है छह से चौदह साल के बच्चों के लिए इसके बाद है आर्टिकल फोर्टी फाइव जो कि एक डीपीएसपी है ये कहता है कि छह साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्टेट चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और थर्ड है आर्टिकल 51 ए जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है ये छः से चौदह साल के बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियंस पे एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि ये इन बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 
पी ए नामदार केस में जजमेंट दिया और ये कहा कि जो भी अनएडेड कॉलेजेस होते हैं माइनॉरिटी हो या अदरवाइज उनमें पार्लियामेंट रिजर्वेशन इम्पोज नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से नाखुश होकर पार्लियामेंट ने पास कर दिया नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट और ये कहा कि केवल प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है सिर्फ इनमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा बाकी सारे कॉलेजेस चाहे वो प्राइवेट हो एडेड हो या अन हो उन सब में सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा और इसी के लिए उन्होंने आर्टिकल 15 में इंसर्ट कर दिया क्लॉज 5। अब नाइन्टी नाइन्थ अमेंडमेंट इसलिए लाया गया था ताकि वो सालों पुराना कोलेजियम सिस्टम को हटा सके और उसके बदले एन मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सेटअप कर सके ये दोनों ही सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस सिलेक्शन के लिए यूज किए जाते थे तो नाइनटी नाइन्थ अमेंडमेंट से कोलेजियम सिस्टम को हटा दिया गया और एनजैक को अडॉप्ट कर लिया गया पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से दोनों नाइन्टी नाइन्थ अमेंडमेंट और एनजैक दोनों को ही क्वॉश कर दिया गया और कोलेजियम सिस्टम को फिर से अडोप्ट कर लिया गया अब इंडिया में जीएसटी लाने की बात तो 2006 और 7 के बजट से हो रही थी क्यों क्योंकि जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट के पास एक सेंट्रलाइज्ड और इकोनॉमिकल तरीका आ जाता टैक्स कलेक्शन का फाइनली हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीन आर्टिकल्स को एड किया गया साथ ही साथ सेवेंथ शेड्यूल में भी चेंजेस किए गए इसके बाद हंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास सेटअप की गई और हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट जो जनवरी 2019 में अनाउंस की गई है उससे जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10 परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की गई है तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को क्योंकि इसी तरह मैं लाती रहूंगी ढेर सारे लीगल टॉपिक्स और लीगल अपडेट्स दैट्स इट फॉर नाउ सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय